புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான உண்மைகள் இருபது விஷயங்களை பார்க்கலாம் ஒன்று ஏமாற்றும் மனைவியோ கனவனோ போலியான நண்பனோ சோம்பேறியான வேலைக்காரரோ ஆகியவர்களுடன் வாழ்வது ஒரு கொடிய விஷ பாம்புடன் வாழ்வதை போன்றது இது நிச்சயம் ஒரு நாள் மரணத்தை தரும் இரண்டு ஒருவன் தன்னுடைய கஷ்ட காலத்திற்கு தேவையான பணத்தை முன்பே காக்க வேண்டும் மூன்று வேலைக்காரனை வேலை செய்யும் போதும் உறவினர்களை கஷ்டம் வரும்போதும் நண்பனை ஆபத்து நேரும் போதும் மனைவியை நோய்வாய்ப்படும் போதும் துரதிருஷ்டமான காலத்திலும் நாம் அவர்கள் யார் என்பதை அறியலாம் நான்கு ஆறு கூறிய நகங்கள் அல்லது கொம்புகள் உடைய மிருகம் ஆயுதம் ஏந்திய மனிதன் அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களை ஒரு நாளும் நம்பக்கூடாது ஐந்து ஒரு காரியம் நிறைவேறும் வரை அவற்றை பற்றி அறிவாளி எவரும் வெளியில் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆறு அறிவுள்ளவன் தன் குழந்தைகளுக்கு சகல ஒத்தைகளையும் பயிலும் வாய்ப்பை தேடித் தருவார் ஏழு ஒரு நாளும் ஒன்றையும் படிக்காமல் ஒரு வரியாவது ஒரு சொல்லையாவது கற்காமல் நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடாமலும் நாம் செல்லக்கூடாது எட்டு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் நல்ல வசதிகள் இருந்தாலும் கல்வி கற்காவிடின் ஒருவன் வாசனையற்ற மலரை போன்றவன் ஆவார் ஒன்பது உங்கள் குழந்தையை ஐந்து வயது வரை குஞ்சுங்கள் ஐந்து முதல் பதினைந்து வயது வரை தவறு செய்தால் தடியால் கூட கண்டியுங்கள் பதினைந்து வயதுக்கு மேல் நண்பனாக நடத்துங்கள் பத்து கற்பது பசுவை போன்றது அது எல்லா காலங்களிலும் பால் சுரக்கும் அது தாயை போன்றது எங்கு சென்றாலும் நம்மை காக்கும் அதனால் கற்காமல் ஒரு நாளும் வீணாக இருக்க வேண்டாம் பதினொன்று கடலில் பெய்யும் மழை பயனற்றது பகலில் எரியும் தீபம் பயனற்றது வசதி உள்ளவனுக்கு கொடுக்கும் பரிசும் பயனற்றது நோய் உள்ளவனுக்கு கொடுக்கும் அறுசுவை உணவும் பயனற்றது அதுபோல் முட்டாளுக்கு கூறும் அறிவுரையும் பயனற்றது பனிரண்டு காமத்தை விட கொடிய நோய் ஏதும் இல்லை அறியாமையை விட கொடிய எதிரி ஏதும் இல்லை கோபத்தை விட கொடிய நெருப்பும் இல்லை பதிமூன்று எவன் ஒருவனுக்கு செல்வம் இருக்கின்றதோ அவனுக்கு உறவினர்கள் உண்டு நண்பர்கள் உண்டு பணம் இருப்பவனைத்தான் உலகம் மனிதனாக மதிக்கின்றது அவனைத்தான் அறிவாளி பண்டிதன் என்றும் உலகம் போற்றும் பதினான்கு பிறவி குருடனுக்கு கண் தெரிவதில்லை அதுபோல் காமம் உள்ளவனுக்கு கண் தெரியாது பெருமை உள்ளவனுக்கு கெடுது தெரியாது பணம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவனுக்கு பாவம் தெரியாது பதினைந்து பேராசை கொண்டவனை பரிசு கொடுத்தும் பிடிவாதம் உள்ளவனை சலாம் போடுவதன் மூலமும் முட்டாலை நகைச்சுவை மூலமும் அறிவாளியை உண்மையான வார்த்தை மூலமும் நாம் அணுகலாம் பதினாறு ஒருவன் தனக்கு கிடைக்கும் மனைவி உணவு நியாயமான முறையில் வரும் வருமானம் ஆகியவற்றில் திருப்தி அடைய வேண்டும் ஆனால் கற்கும் கல்வி தர்ம காரியங்களில் ஆகியவற்றை செய்வதில் திருப்தி அடையாமல் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் பதினேழு யானையிடம் இருந்து ஆயிரம் அடி விலகியிருங்கள் குதிரையிடம் இருந்து நூறு அடி விலகியிருங்கள் கொம்பு உள்ள மிருகத்திடம் இருந்து பத்து அடி விலகியிருங்கள் ஆனால் உங்களுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்யும் ஏமாற்றும் மக்கள் வசிக்கும் ஊரை விட்டே சென்று விடுங்கள் பதினெட்டு எல்லா காரியங்களிலும் உங்கள் கொள்கைகளில் பிடிவாதமாக இருக்க வேண்டும் வளைந்து நெளிந்து வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காடுகளில் நீண்டு நேராக உள்ள மரங்களையே முதலில் விட்டுவார்கள் பத்தொன்பது அன்னம் நீர் உள்ள இடத்தில்தான் வசிக்கும் நீர் இல்லாது போனால் வேறு இடத்திற்கு சென்றுவிடும் அதுபோல மனிதர்கள் ஆதாயம் உள்ளவரைதான் நம்மிடம் பழகுவார்கள் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இருபது சிங்கத்தில் குகைக்குள் சென்றால் உங்களுக்கு மான் கொம்புகளும் யானை தந்தங்களும் கிடைக்கும் நரியின் குகைக்குள் சென்றால் மாட்டின் வாலும் துண்டு எலும்புகளும் கிடைக்கும் ஆக ஒரு காரியத்தை தொடங்கும் முன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று ஆலோசித்து அதில் நாம் இறங்க வேண்டும் இவை அனைத்தும் சாணக்கிய நீதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பல வாழ்வியல் நெறிகளுக்கு சம்பந்தமான உண்மை கூற்றுகள் 